Пипец. Ой, поршик задел. На ощупь, ребята, на ощупь. По мне можно инструкцию писать, как быть аккуратным. А мы сегодня в гости идем. Вау, вот это плохо, ребята. Всем привет, друзья, это Павел Вайс, еду сегодня, кстати, суббота, еду к тому механику, который держал ее очень долго, к самому первому механику, где-то полгода назад, и меня вообще впустят сюда или нет, мне надо заехать срочно, срочно надо ехать в лес просто, из мыла, все, в лес, ну не пропускали. Так вот, я еду к механику, потому что я понял, в чем проблема. Почему у меня елка новогодняя. Это из ABS сенсоров. И еще и кластер не работает. Тоже из-за ABS сенсоров. Почему я еду к этому механику? Да потому что он такой простой чувак. Очень неконкретный. Очень непунктуальный. Но, если его спросишь, дай там какой-нибудь э, домкрат или даже свой этот подъемник поиспользовать своих целях бесплатно он согласится даже деньги не берет я ему давал деньги не берет вот за такую помощь ну что мы соседи были я был дилером в одном и том же билдинге здании где он был механиком и мы много очень долго вместе работали ну как вместе рядом работали я ему давал свои машины очень и он у меня покупал что-то и вот из-за этого у нас хорошие отношения и вот сейчас мы едем с вами туда я хочу установить эти ABS датчики на все колеса и посмотреть если вся елочка со спидометра уйдет вся елочка так что погнали. Народ, мы приехали в этот шап. У нее здесь Porsche стоит, BMW. Классный этот Porsche. Я вот хотел бы такой себе хотя бы покататься некоторое время. Мастерская. Мы уже приподняли мою машинку на этот, на домкрат. Сейчас я колеса откручу и поменяю эти сенсоры. Погнали. Так, пистолетик. Да, мертво. Так, эти придется вручную. А здесь как? Да, просто мертво сидят. А он там сейчас со своими клиентами. Я у него попрошу брейкер бар, такую длинную хрень, которую не хочу лазить в его инструментах. Некрасиво было бы. Такая же проблемка стоит, как и у меня. Только это шестого года, у меня девятого. Они изменили фары, изменили задние фары, а так, в принципе, одно и то же. Да, это такой же черный салон теперь, как и у меня. У меня черный. Эй, Джонас, у тебя брейкер бар? Твой гон не работает? The gun doesn't work. Of course it doesn't work. No, it works, but uh, the wheels, the lug nuts are done. Well, they're not done, they're just uh, stuck. Try that one. So, you I'll want a bigger one? You have a longer one? Because yeah. this is, I like your toolbox. This is a beauty. beauty. Uh -huh. That's what I'm talking about. Thank you. Сейчас сорвем все эти болты, и тогда можно будет пистолетиком сделать быстро. Да, знаете, в чем проблема? Они крутятся, так что надо ее спустить. Аккуратненько. Пипец. Вы видели это? Я уже инструменты начал его ломать. Харбор Фрейд? Нет, это Напа. Напа? Да. Они должны его выполнить за Они должны Вы знаете, что они делают? Да, я что я Да, что я что No, I put it on the ground. What do you think happened to them? Just they've been sitting for long? Yeah. Ну что, попробуем еще раз. Ой, поршик задел. О. Все, там пять сорвал. Сейчас сорвем здесь пять. Все. Поднимем машинку. Тебе надо пнуть ее. Блин, здесь не размахнешься из этого Порша. А? Хорошо. Ой, okay. oh, я. Yeah. Так, вот это так не должно быть. А, ну это понятно. Это выхлопная здесь торчит. Вот на это держится выхлопная. Надо фонарик. Где его фонарик был? 
Блин, с кастумером там не хочу мешать. Кастумер это клиент. Хотя в Америке есть слово клиент и есть кастумер. Клиент это постоянный клиент. Кастумер это когда пришел что-то сделать. Вот оно. Да, вот этот центр. И он идет сюда. Здесь десяточка. Короче, подождем его, потому что нужны инструментики. Да, ну и роторы. Здесь диски, посмотрите, какие убитые. Они не должны быть вот такие ребристые. Зато новые эти стоят. Break pads. Новые? Да, вроде. В принципе, нормально так выглядит. Вот резиночка, правда. Ну, это фигня. А так, подвеска неплохая. Нашел пистолетик, открутил вот эту гайку. Вот она. Вот этот сенсор. Это вообще сломанная. Или я ее сломал. Так, теперь нужен мне хекс. Нет, Аланки нужен. Кажется, вот этот. Я все на место положу, обещаю. Блин, да тут его можно рукой было открутить. Знаете, какой он грязный. Зато оригинальный. Вот новенький. Сейчас обратно его закинем. Блин, коннектор сломан. Здесь должен быть что-то еще. Но его тут нет. Так, давайте сделаем вторую. Так, да-да-да, это так делается. Колеса новые. Класс. Так, это от тормозов. Вот оно. Кинем сюда его. Это всегда надо было вручную начинать. И только потом пистолетиком. О, я, ребята, поставил сенсор. Сейчас его протяну туда наверх и закреплю. Вот он. На ощупь придется. Там такой карман есть. Вот видите? Он должен держать. Такая пластиковая коробочка. Да блин. Надо, наверное, открутить все-таки одну. Вот это. Одну поставил. На ощупь, ребята, на ощупь. Так, одна есть. Сама установка сенсоров не так тяжелая, как потом их закреплять на эти клипы. Все. Вроде нормально. Так, поставили сенсоры, датчики ABS. И теперь закинем колесики. Так. Сначала обязательно вручную надо насаживать болты. Это все знают. Так, сейчас коды сотрем и посмотрим, что там. Какие-то улучшения появились или нет. Так, ребята, у меня еще ключ не работал. И я решил перепрограммировать систему, чтобы ключ стал работать. Посмотрим, если получится. Сейчас он программирует машину. У меня был такой сканер. Так что я это умею делать. Вот так. Снял, короче, задние два сенсора. Два датчика на ABS. Теперь кодов таких нету, то есть ошибок нету на эти два задних. Есть только на один передний. Но прогресс уже есть. Помните, я говорил вам, что спидометр мой не работает? Теперь посмотрите. Работает. Вон он, видите, пополз вверх. Это самое главное, что мне не нравилось. И нету этого ремня безопасности и подушки безопасности тоже чека нету. И чек и чек на мотор исчез. Единственный код остался, это на масло в трансмиссии надо поменять. Но это скоро сделаю на днях. И передний левый датчик на ABS тоже плохой. Надо его тоже поменять. И все. И все эти коды уйдут. Все эти лампочки потухнут. И можно будет... А, ну еще лампочки надо поменять на поворотниках. Из-за этого он так дык -дык 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 быстро. И все. После этого машина будет механически идеально. Останется бы только покрасить, потолок сделать, думаю, Алькатара сделать. Я думаю, куплю Алькатару на, на eBay пару метров, привезу человеку, кто шьет, и пусть он мне перетянет вот это все серое, светло-серое в Алькатару, в черную. 
тогда будет вообще бомба. Ну, я доволен то, что спидометр теперь работает. Теперь я хотя бы вижу, сколько я еду. А то вчера ехал, я не знал, я еду 50 километров в час, 100 километров, 200. Короче, я просто тупо ехал, как все едут, и я с ними еду. Ну, к примеру, если все едут очень быстро, я с ними, то я могу тоже попасть и получить штраф. Так, едем в шап. Народ приехал в шап, и тут продались пару вещей. Помните куклы без коробок, так бы кучу кукол я на стол выставлял. Продались на аукционе за 430 долларов, плюс 50 долларов пересылка. Давайте их отправим, наверное. Давайте. Вот эта коробочка. Сейчас их хорошо запакуем и отправим. 430 долларов, в принципе, нормально за таких кукол без коробки, использованных. Так что я вполне доволен. Как только упаковать, вот это я не знаю. Так и отправить, в принципе, можно. Они же вряд ли с ними что-то случится. Может быть, чуть-чуть поменьше коробочку найти. Или такая пойдет. Наверное, такая пойдет. Просто надо бумаги там, пузырей накласть снизу, сверху. Сейчас пока сюда их сбросим. А знаете, наверное, вот сюда их. Потому что эта коробка поменьше, и они, походу, помещаются хорошо. Я вот сюда их положу. Думаю, еще надо чуть-чуть бумажки. Ну, теперь аккуратненько складем все. Ну, если я, конечно, смогу аккуратненько все скласть, а то бываем неаккуратные, да. Как говорят мои подписчики, бросаю все, швыряю. Да шучу я, я очень аккуратный. По мне можно инструкцию писать, как быть аккуратным. Маленькие коробочки. Ой. А. Особенно с такими красавицами. Ангел. Говорили, у них у нее есть кружечка, но у меня кружечки нету. Ну ты лохматая. Принц. Вот так. лента кончилась последний остался но я уже привез так что все норм у меня еще целая коробка там 36 вот таких роллов так вес у нас 14 13 20 13 14 14 13 очень много совпадений да смотрите 14 13 20 14 13 круто пересылочка у нас будет fedex ground 22 доллара они заплатили 50, нормально. Так, с этим готово. Еще кое-что продалось. Какая-то бритва. Не бритва, а насадки на бритву. Дешевый. G6, кажется. G5. G6 вижу, G4 вижу. G, 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 G. 4-6. А обязательно где-то не будет G5. Но это вот так всегда. Нужной коробки, как правило, нет. Не, она-то есть, но она не на самом видном месте. Это C9. Глянем на фотографии. NG5. Redbox. Мягкие игрушки. Вот Redbox. Мы случайно сюда положили? Да. Точно. Там она и есть. А написали G5? Лера. Я очень аккуратно. По мне можно инструкцию писать, как быть аккуратным. Угу, готово. Опять 25! Просто замечательно. Тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 5, 6, 2, 7, 8, 2, 9. А написано 28. Ну, дадим одну бесплатно. Сейчас так запакуем хорошо. Человек подумает, вау, как классно запаковали. Мне постоянно, кстати, приходят на eBay комплименты за то, как я запаковываю. 
Говорят, лучшая запаковка на eBay 100%. Вне конкуренции. Приятно получать такие сообщения от покупателей. Блин, липучка рано открылась. Не выбрасывает же хороший пакет, так что мы его заклеим. Вот и все. 11 унций. 4,68. За двадцатку продал. Человеку будет приятно. Бесплатная пересылка. Бриться будет каждый день. А мы сегодня в гости идем. Там, говорят, будет партия. Пойдете с нами? Брать камеру, нет? Думаю, возьму. Чтобы потом потомки смотрели, как их старики тусили. Отнесем в бэху. Такая грязная, даже не, пока не хочется мыть, пока не покрасим. Когда покрасим, уже можно за ней следить, ухаживать. Ребята, О, у меня батарейки нет. Привет, ребята, мы в гостях у Макса. Макс Алекс. Кто спрашивал, кто это, Макс или Алекс? Это все вместе. Вот Макс. И он же, оп, и вот же, и вот, вот, вот Алекс, вот Макс. У него двуличие. Раздвоение личности. Вот у нас народу здесь полно. Кира, привет, Кира. Привет. Вот, Рустик. Рустик, посмотрите, какой плавешник приготовил размером с Рустика. Вау, вот это плох, ребята. Так, у нас новые люди. Влад и Аня. Очень приятно, наши новые у нас друзья. Сбор, посвященный окончанию курса. Сбор, а, да, сегодня выпускной бал у нас. Все в платье. Сейчас танцевать начнут. Сейчас сначала Паша рейтинг. Я тебе подсвернулся. Я помолчу, пока я тебя поснимаю. Объясню, Макс сделал курсы по починке бытовой техники. У него были ученики и выпустили с этого курса, закончили этот курс. И вот сегодня по этому поводу у нас выпускной вечер. Объяснил то. Тоже, что ты делаешь <смех> все мы будем кушать да такой плавешник мясо очень круто ребята мы поели мясо плов и теперь будем чай пить нож маленький да. <смех> макс тоже what did you say what did you say about my nож about my mother видеть например верхний передай можем просто вилки ставить мы например да <смех> все у нас чай пить Погнали. Я уже играю. Там сейчас музыкальные критики скажут, что мы неправильно это делаем, но не важно. Нормально, мы просто веселимся. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Дымил мне макушку тоже? <смех> я вижу, я снова вижу тебя такой Дерзкой мини-юбке, что мой покой Мой сон, мой сон превратили шутя в тебя
Я угадаю мелодию эту шести нот. Давай. Еще шесть нот, пожалуйста. Еще шесть нот. Ну это слишком дочально. Я на тебе как на войне. Знаешь ее? Ну придет точно. Хотя. Вот, так. Вот, вот эти шести нот бы я угадал. Привет, друзья! Воскресенье! Ну как мы посидели? Неплохо, да? Мне кажется, классно. Посидели, покушали, поиграли на гитарах, порали чуть-чуть, поржали немножко. Это просто супер. Кстати, помните этого гитариста? У него есть палец. Поломанный. И я его решил приклеить. У меня, кстати, нашелся клей. Ну, как нашелся? Я его купил. Сейчас заклеим, скажу, никуда не уходи. Сначала, я думаю, надо протереть это спиртиком. Я вообще в воскресенье редко приезжаю на работу, но иногда надо. Я должен был кое-что найти. У нас стрим будет скоро, сегодня. Скорее всего, когда вы это видео будете смотреть, стрим уже пройдет. И мне надо найти что-то на классный розыгрыш лото. Из-за этого я здесь. Но воспользуюсь случаем, приклею пальчик. А, кстати, надо встряхнуть. Все, приклеился. Только тут, может быть, осколка не хватает. Из-за этого он немножечко... Видно, что треснут здесь. Или я криво приклеил. Надо найти коричневый фломастер и просто... Чуть-чуть заман. А так хорошо стоит, крепко. Я уже его не, не смогу отодрать. Вот так чинятся гитаристы. Вот у меня немножко такое лицо. Короче, сегодня аллергия сильная. И у меня и у Жени хором возникла. Просто проснулись, и у нас аллергия. Наверное, сегодня вот солнце цветет, все опять. Весна типа настала. И аллергия как бы усилилась. Все эти вот пыльца вокруг летает. Из-за этого выгляжу как этот. Как будто болею, но я не болею. Вот такие дела, ребята. Надеюсь, влог понравился. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм. Пишите комментарии, что вы думаете. И до новых встреч. Peace. Вы берегите себя. Пока-пока.